नवनवीन घरगुती उपाय पाहण्यासाठी मराठी सोल्युशन चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवायला विसरू नका धन्यवाद आणि एवढं गॅरंटीनं बोलतोय म्हणजे निसर्गावरती तेवढा भरोसा आहे निसर्गावरती विश्वास आहे आणि निसर्ग इतकी देणगी कुणात नाही छोट्या छोट्या गोष्टीतून आपण मोठे मोठे आजार घालवणारे सुद्धा आहेत आज डोकं दुखायला लागलं तर लगेच मेडिकल स्टोअर मध्ये जातो आपण गोळी घेतो खातो बरं वाटतंय नाही असं नाही पण केमिकल किती आपल्या बॉडीमध्ये जातं ह्याचा विचार करा ह्या केमिकल मुळे आज किती आजार व्हायला लागलेले आहेत साधा यायला सांगेन चिमटवर मीठ जिबेवरती ठेवायचं अर्धा मिनिट शांत बसायचं आणि त्याच्यावर अर्धा ग्लास पाणी प्यायचं पाण्याचा ग्लास खाली ठेवायच्या अगोदर डोकं तो काही थांबतंय ह्याच्यापेक्षा इन्स्टंट काय पाहिजे आज केस गळतीचा प्रॉब्लेम सगळ्या नाही माता भगिनी आहे तिथं केस गळतीचा प्रॉब्लेम फार आहे केस गळती जर असेल एका दिवसामध्ये दहा मिनिटामध्ये केस गळती बंद करून बघा सहा मोरावळे तुकडे करायचे तिथे सहा लिटर पाण्यात टाकायचे हे पाणी कडक उकळवायला सुरू करायचं जितकं उकळी फुटतं तितका तुम्ही त्याला उकळवायचं आहे आर्क उत्तरला पाहिजे नंतर गाळून घ्यायचं कोमट असताना केसांच्या मुळाला लावून असं मॉलिश करून धुवून टाकायचं आहे दहा पंधरा मिनटं थांबायचं दहा पंधरा मिनटानंतर तुम्ही रेग्युलर वॉटरनं आपल्या नेहमीच्या पाण्याने तुम्ही आंघोळ करू शकता बघा त्याच्यानंतर का आंघोळा करा एकही केस जाणार नाही असे कितीतरी लोक आहेत केश तेल आपण घरच्या घरी तयार करू शकतो आज मुलांना केश तेल तेल लावायचं डोक्याला म्हटलं तर अजिबात अवघड वाटतंय माझी आजी मला मारायची जेवायला द्यायची नाही केस नाही जर तेल नाही लावलं तर आमची आजी आज मुलांना काही केलं नाही ऐकत नाही ते बरंच काय 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 लावतात जे ला अमुक तमुक लावतात पण काय उपयोग नाही पंचवीस आणि तीस मध्ये आज टक्कल पडायला लागलेला आहे लोकांचं काय करायचंय हल्ली बघितलं तर आठ वर्ष दहा वर्ष पंधरा वर्ष मुलांची सुद्धा केस पिकायला लागलेले हे कशामुळे काय हे सुद्धा घालवू शकतो आपण केश तेल वापरून केश तेल कसं करायचं फोन नंबर सांगणार आहे त्याच्यावरती फॉर्म्युला घ्यायचा आहे आणि त्या पद्धतीनं करायचं आहे पण विनंती आहे की फोन करताना वही आणि पेन घेऊन फोन करा नाहीतर फोन करतात हॅलो ते केस गळतीचं जरा तेल सांगावं मग ते सांगायला सुरू केलं थांबा थांबा जरा लिहून घेतो हे पेन आणखी हे वही आणखी तिथून पुढे चालू होते पंचवीस हजार फोन रोज असतात तेवढ्या लोकांना उत्तरं द्यायची असतात त्यामुळे अगदी थोडक्यात विचारून पटकन हे करा तुम्हाला बऱ्याच ह्याचं मिळून जाईल केश तेलाचा फॉर्म्युला इथं सांगणार नाही तो विचारूनच घ्या फोनवरती अजून बऱ्याच गोष्टी आहेत सांगायच्या आहेत आता डोकं दुखत असेल बऱ्याच लोकांचं बघा की नेहमी डोकं दुखतंय निर्गुंडीची पानं मिठाच्या पाण्यात धुवायची चुरडायची नाकात दोन दोन थेंब टाकायचं दहा मिनिटं पडून राहायचं आयुष्यात परत कधी डोकं दुखणार नाही माथा उठतोय वरती माथा ज्यांचा उठतोय त्यांनी काय करायचं आहे गाजराचं पान मार्केटला मिळतंय मिठाच्या पानात धुवायचं दोन्ही बाजूला तूप लावायचं तव्यावरती गरम करायला लागायचं जस जसं गरम कराल तसं चर 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 आवाज यायला लागतो लगेच चुरडायचं नाकात दोन दोन थेंब आणि कानात दोन दोन थेंब टाकायचे बस पंधरा वीस मिनिटं पडून राहायचं आयुष्यात कधी माता उठणार नाही हे करून बघा निसर्गाने एवढं दिलेलं नाही आणि एकाच वेळेत आता सायनस आहे सर्दी साचून राहते बऱ्याच लोकांना सकाळी सकाळी शिंका खूप येतात सर्दी साचून राहते खूप काही त्रास होतो सायनस आपण दहा मिनिटामध्ये घालवू शकतो ऑपरेशन करायची गरज लागत नाही गुळ आणि सुंट समप्रमाणात उगाळायचं अर्धा चमचा होईल इतका आणि त्याच्यात अर्धा चमचा पाणी घालायचं हे गरम करायचं पांढऱ्या कापडातून वस्त्रकाळ करून घ्यायचं अर्धा अर्धा चमचा नाकात सोडायचं बस दहा मिनटं असं पाठीमाग डोके घेतल्याबरोबर दुसऱ्या तिसऱ्या मिनिटाला जी सर्दी बाहेर येते शिंकरून टाकायचं सगळी कपाळातली गालातली इकडली सगळी सर्दी निघून जाते एकदाच करायचं बघा अगदी ज्यांना जास्त त्रास आहे त्यांनी अर्ध्या तासानंतर परत एकदा करा म्हणजे दोन वेळा जास्त जास्त त्रास असेल तर कमी असेल तर एकाच वेळेत होऊन जाते हे करून बघा नाही जर याचा इफेक्ट झाला ना तर फोन करायचं गाडी पाठवली म्हणून समजायचं माझ्याकडे गाड्या भरपूर आहेत का काळजी करू नका ए सी कार पाठवतो अशा पद्धतीने आपण जर करत गेलो आता बऱ्याच लोकांना बघा दात पडणे दात हालणे दात दुखणे हे फार प्रॉब्लेम असतात मुळा आपल्या पांढरा मुळा मिळतोय पांढरा मुळा घ्यायचा किसायचा त्याचा रस काढायचा फॉर्म्युला एवढ्यासाठी सांगतोय किसायचा आणि रस काढायचा तेही विचारतात अहो ते मुळ्याचा रस कसा काढायचा हो पुण्यातूनच जास्त फोन येतात बरं का पुण्याची लोक फार चौकस तर ते कसा काढायचं तर खिसायचा ते पिळाल्यानंतर बघा एक बाऊल भरून एक मोठी वाटी भरून रस काढायचं दोन तीन चिमट मीठ घालायचं ते हलवायचं खळ 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 करून चूळ भरायची सकाळी एकदा एक बाऊल आणि संध्याकाळी एक बाऊल पंधरा दिवस फक्त करायचं जास्तीत जास्त ज्यांना जास्त त्रास आहे त्यांनी वीस दिवस करायचं एकविसाव्या दिवशी हालणाऱ्या दातांनी सुपारी फोडून घ्यायचं दात हालायचे बंद होतात किडलेले दात चांगले होतात दात घट्ट होतात कुठल्याही प्रकारचा त्रास होत नाही दात आता समजा दुखत असतील जास्त तर मोरावळा घ्यायचं तुकडे करायचे हिरडी वगैरे फुकते बघा लहान मुलांची तर मोरावळा घ्यायचा एक तुकडे करायचा एका मोरावळ्याचे तुकडे करायचे एक लिटर पाण्यामध्ये 
ते उकळवायचे कडक उकळवायचे गाळून घ्यायचं खळखळ खळखळ करून चूळ भरायची गरम असतानाच लगेच गार पाण्याने चूळ भरायची बस त्या मिनिटाला तुमची हिरडी फुगलेली टोटल जागेवरती थांबते दाढीमध्ये कीड लागलेली आहे ती कीड आपण दहा मिनिटामध्ये काढू शकतो दहा मिनिटामध्ये बघा कसं करून वावडिंगा घ्यायच्या चिमुटभर आणि त्या काय करायचे एक दहा मिनटं पाण्यामध्ये भिजत ठेवायच्या दहा मिनटात त्या घ्यायच्या पांढऱ्या कापडामध्ये ठेवायच्या आणि जी डाळ किडलेली आहे त्या ती पुरचुंडी करून त्यामध्ये धरायची एक तासभर लाळ मात्र जाऊ द्यायची त्याची थुमकी लाळ गिळायची नाही एक तासानंतर ती पुरचुंडी काढला तर त्याला आळ्या चिकटलेल्या दिसतात सगळी कीड आलेली असते करून बघा पूर्वी लोक हे द्यायचे घरच्या घरी असायचं वावडिंगा म्हटलं तर जंतुनाशक असते पोटातले जंत मारण्यासाठी सुद्धा वावडिंगाचा उपयोग होतो पोटातले टोटल जंत मरून जातात वावडिंगाचं पाणी सलग पंधरा दिवस पीत चला सगळ्यांनी प्यायला पाहिजे पोटाची कुठलीही तक्रार राहत नाही पचनक्रिया छान चालते कधी जंत होत नाही तब्येत वगैरे छान राहते वजन ज्यांचं वाढलंय त्यांचं कमी होते कमी आहे त्यांचं वाढायला लागतं व्यवस्थित होते तर हे आपण घरच्या घरी करू शकतो का नाही करू शकत काय कठीण आहे यात आज हृदयासाठी खूप लोक घाबरतात अटॅक येतो की काय मरतो की काय सहजासहजी मरत नाही आपण मरतो ते भीतीनं मरतो फक्त अटॅक जरी यायचं जरी असेल तर कमीत कमी दोन तास अगोदर आपल्याला कळायला लागतंय अस्वस्थ होणे बेचैनी वाढणे उदासीनता वाढणे असं जर व्हायला लागलं तर हे पित्तामुळे सुद्धा होतंय बरं का ह्याला आपण हृदयाला काय प्रॉब्लेम आहे म्हणायचं नाही दम लागणे हे जे प्रकार आहेत तर ह्याच्यासाठी सुद्धा सांगेन तुम्हाला रोज एक लसूण पाकळी खायची किती ब्लॉकेजेस असू देत पंधरा दिवसामध्ये काय माझे इथं मी करून दाखवतोय लसूण पाकळी साधी लसूण पाकळी घ्यायची सेंद्रिय मिळाल तर सगळ्यात बेस्ट ते मोठ्या मोठ्या कुड्या असतात त्याचा काय उपयोग नाही इतका जास्त पण छोटी जी असते बघा फार तिखट असते ती जर घेतलीत ना तुम्ही तर टोटल तुमचं हे निघून जात करून बघा आणि मग सांगा मला हृदयातले सगळे ब्लॉकेजेस काय दोन तास अगोदर कळतंय म्हणजे अस्वस्थ व्हायला बेचणी वाढाली उदासीनता वाढायला लागली नंतर नंतर घाम सुटायला लागतो नंतर छातीत चमक यायला लागते हे पित्तामुळे होत आहे घाबरायचं नाही अटॅक आला म्हणून भिऊन मारणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे खर तर प्रॉपर अटॅक न मारणारी माणसं कमी आहेत त्या आला म्हणजे आता माझं काही खरं नाही मी संपलोच आता मेलोच म्हणतात तर खरंच सांगेन लसून पाकळी खायचं अगदीच त्यातून जर असं काय वाटायला लागलं व्हायला लागलं तर बोटाच्या पेरात काय आलं घ्यायचं खिसायचं त्याच्यात अर्धा लिंबू पिळायचं चवीनुसार मीठ घालायचं थोडं 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 खाऊन हे संपवून टाकायचं बस दहा मिनिटात ओके अगदीच जर समजा अटॅकच जर आला असेल तरी सुद्धा सांगतो तुळशीची पानं तुळस हल्ली सगळीकडे मिळते तुळशीची पानं घ्यायची पाच सहा चावून खायची नाहीतर एक चमचा रस काढायचा प्यायचा आणि त्याच्यावर कोमट पाणी प्यायचं एका मिनिटामध्ये ओके बघा दवाखान्यात गेल्यानंतर ऑक्सिजन लावतात तुळशीच्या पानातून सगळा ऑक्सिजन मिळतोय आपल्याला काय गरज लागत नाही घाबरायची सगळी सगळी भीती निघून जाते करून बघा ह्या गोष्टी खरंच खूप काय करू शकतो आपण घरच्या घरी आता अजून जर सांगायचं म्हटलं तर वजन कमी करण्यासाठी बरेच लोक प्रयत्न करतात सुरुवातीला काही तोंडावरती ताबा ठेवत नाहीत काय मिळेल ते खायचं नंतर नंतर मग ते कमी करायसाठी प्रयत्न करायचे तर सगळ्यांना विनंती आहे शरीराच्या गरजेनुसार आपण खाल्लं पाहिजे प्रत्येकाची गरज वेगळी आहे सगळ्यांची गरज सारखी नाही जसं अंगठ्याचे ठसे प्रत्येकाची वेगळे आहेत ना तशी पोटाची पण गरज वेगवेगळी आहे बरेच लोक फक्त उत्सुक असतात माझा आहार ऐकण्यासाठी नाही खरंच आहे कुणाला पटत नाही पण ज्यांना पटत नाही त्यांनी आज घरी जेवायला बोलवा म्हणजे कळेल खरंच खातोय की नाही आता पन्नाशी क्रॉस केले त्यामुळे जेवण कमी केलंय नाहीतर चाळीशीच्या पूर्वी सकाळी तीस दुपारी तीस आणि संध्याकाळी तीस नव्वद चपाती दिवसाला खात होतो हा बायको माझी चपात्या लाटून मेंट नाही बाकीचा कुठला व्यायाम करायची गरज नाही तीस चपात्या एका वेळेच्या तीस गरज आहे साताऱ्यामध्ये एक हॉटेल आहे त्या हॉटेलला मित्रांनी जेवायला नेलं म्हणाले जास्त खातोच बघू चल बघू म्हणाले गेलो जेवायला चाळीस रुपयेमध्ये अनलिमिटेड जेवण चाळीस रुपयेमध्ये अनलिमिटेड म्हणल्या तर खायला जे चालू केलं सुरुवातीला वेटरला सांगायला लागायचं दादा एक रोटी आणा दादा एक रोटी नंतर नंतर वेटरकडे बघितलं की पळत जायचं रोटी घेऊन यायचं पळत जायचं रोटी घेऊन यायचं काउंटरवर मालक असा वाजवायचा अर काय वेटरला विचारायचं वेटर म्हणून मागतोय त्याला काय करू जास्त काय नाही एकोणतीस रोट्या खाल्ल्या आणि अडीच प्लेट भात खाल्ला होता माझा मित्र पुढे झाला आणि म्हटला साहेब किती झाले हो त्याला म्हटलं बाजूला मला म्हटलं इकडे रे बाळ 
कुठनं आलायस रे म्हणला मी म्हणलं कोल्हापुरातून मला वाटलं कुठं बांगलादेशातनं आलायस की काय लेखा म्हणलं का मिळालं का नव्हतं म्हणलं एवढं खात्यात का वेटरला बोलवलं म्हणला बाळ इकडे म्हणला ते अनलिमिटेडचा बोर्ड तेवढा आत घे म्हणला असली रोज चार जेवायला आली तर हॉटेलच विकायची वेळ येणार आहे माझ्यावरती त्यानं तासभर थांबवून ठेवलं फोटो काढला आणि तो फोटो तिथं फ्रेम करून अडकवलाय असं म्हणलं जनावर आयुष्यात कधी बघितलं नाही त्यानं पैसे घेतले नाही मला हात जोडले म्हणला देवा आलास एवढा आलास म्हणला परत तेवढा माझ्या हॉटेलला जेवायला येऊ नकोस